നമസ്കാരം നേരത്തെ ഞാൻ ലൈവ് വന്ന് അത് ലൈവ് കട്ടായിപ്പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും മക്കളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നപ്പോൾ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ഒരു ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടു ഇപ്പം എന്തായാലും ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഏ കുറച്ച് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ പൊയ്ക്കൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഗ്ലാമർ പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടിരുന്നു ചില മനുഷ്യർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവളുടെ ഇവളൊരു സംഗീത കൂടെയാണ് ഒളിച്ചോടി പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗീത കൂടെയാണ് ഇവൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഘത്തിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ പല 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 ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ വളരെ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വർഷം ഈ മാസം ആകുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് വർഷമാവും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷ സന്തോഷവതിയാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പിള്ളേർ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരാൾ പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സംഖ്യയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഗ്ലാമർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സുന്ദരനാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ ആളിനെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്ന ആൾ വളരെ സുന്ദരനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അടിക്കൊണ്ടിട്ട് നേരം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് അതായത് അമ്മാതിരി ഇട്ടിയാണ് ഡെയിലി കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് പൊടിമോളെ ആൻ്റെ ചേച്ചി നമസ്തെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവൻ എഴുതിയ കമൻറ്റിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഇത് എൻ എൻ്റെ വീടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ദേ ആ കാണുന്ന വീട് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ദേ ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം കണ്ടോ ദേ ഈ പഴയ വീട് കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഉമ്മ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മ പപ്പയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന വീട് എൻ്റെ വീട് കണ്ടോ കണ്ടോ പഴയ ഒരു വീടാണത് വളരെ പഴയ ഒരു വീടാണ് എൻ്റെ വിവാഹ സമയത്ത് വെച്ച വീടാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും സോപാനമൊക്കെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പഴയ ഒരു വീടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ കൂലിപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ജോലി മാത്രം ആശാരിപ്പണിയുള്ള ഒരു പാവ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ച് എന്നിട്ട് നോക്കണം അവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയേ കണ്ട ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് ശ്രീ പത്മനാഭം എന്നാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ ഈ വീട് കണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എൻ്റെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ സംഗീത ഒരു ചങ്കൂറ്റം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഉം എന്താണ് എൻ്റെ വീട് അതായത് ആ വീട്ടിലെ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ കെട്ടി ആ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങി ആ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വീട് വെച്ച് ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ഈ സംഖ്യയോട് ഏ ഒരു രൂപ പോലും ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ആ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ഇത്രയും പൊന്നു പോലെ നോക്കുന്ന ആ സംഖ്യയോട് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടം തോന്നാത്തത് ഏ ഇല്ലേ ദേ എൻ്റെ വീട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങോട്ട് അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ നോക്കിയേ വേണ്ട അത് എൻ്റെ വീട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വേണ്ട എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ട ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണേ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് രണ്ട് മക്കളും ഒരു ആണുമാണ് എൻ്റെ ഇക്ക ഗൾഫിലാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവിടെ അവിടെ ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ പൈസ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു രൂപ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്നുവരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചലഞ്ച് പോലെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മറത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ കഥകു തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് കാണ കാണണം 
ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി അതും എൻ്റെ പേരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങി നല്ലൊരു ഒരു രൂപ പോലും ഒരു രൂപ പോലും ഒരുത്തൻ്റെ കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടതിന് മറുപടി ഞാൻ കൊടുക്കാം ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പൊന്നു പോലെ നോക്കി പഠിച്ച് നല്ല ജോലി സർക്കാർ ജോലി വാങ്ങി നല്ല പോലെ ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെയും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആണത്തത്തെ അളക്കുന്നവന്മാരോട് എനിക്ക് പുച്ഛം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഏ ഈ പറഞ്ഞവർക്കോ ഈ പറയുന്നവർക്കോ കേ കേശവദേവ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമോ വീടോ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവോ ഈ ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഇനി എന്താണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വലിയ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മനസ്സാണ് നോക്കണേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഡോഗ്സ് ആണേ ഇതിനെല്ലാം വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള കാശ് ഈ ഇവരെ എല്ലാം നോക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നോക്കണേ ഇത് സാമ്പർക്കുള്ള മരുന്നുകൾ പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് ഈ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തരുന്നത് എൻ്റെ 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 ഹസ്ബൻഡാണ് എനിക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് എന്താണ് തരുന്നത് അത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് ആരെടുത്തും കൈ നീട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല പുള്ളി എനിക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഇത് വേറെ ഏത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും എടുത്താൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കുന്നതിനൊക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പലരും വിമർശിക്കും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഡോക്സിനെയൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടില്ലാത്തോട്ടും ഇത് നമ്മുടെ വീടിലാണേ പിന്നെ എൻ്റെ ഡോക്സിനുള്ള ഫുഡ് ഞാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് എൻ്റെ ഡോക്സിൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഡോക്സിൻ്റെ ഫുഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എന്നെ ഇതിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യനാണ് മനസ്സിലായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് എൻ്റെ മതത്തിലാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എനിക്കിങ്ങനെ ഈ മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു രൂപ വന്ന് ആരെങ്കിലും സഹായം ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത്രയും നല്ല മനസ്സായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നി അയാളുടെ ആ കമൻറ്റ് കണ്ടപ്പം പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇപ്പം എത്ര സുന്ദരിയായിക്കോട്ടെ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവർ മമ്മൂട്ടിയാണെങ്കിലും മോഹൻലാലാണെങ്കിലും എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവർ ഒരു ദിവസം ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പല്ല് തേച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര നാറ്റമായിരിക്കില്ലേ അത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ മനസ്സിന് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നിനും പിടിച്ച് കെട്ടിയിടൂല നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ വെറും പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരിയാണേ ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠി പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നഴ്സിംഗിന് പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ വിവാഹം വെറും പ്രീ ഡിഗ്രിക്കാരിയായ എനിക്ക് ലോക വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ആ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് സിസ്റ്റം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നെ പല കാര്യങ്ങളും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും അറിവ് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്ക കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇവെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു രൂപ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അപ്പം
സിറിയയിലോ ഐ എസ് എസിലോ ഒന്നും കൊണ്ട് അവരാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സന്തോഷവതിയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മായെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോലും എൻ്റെ ഉമ്മായെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ചിലപ്പം അവർ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ആ ആശയങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കട്ട സംഗീത മകനായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായത് നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയായതും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് എഴുതുന്നത് എന്നെ മാനസികമായിട്ട് തകർക്കാനായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തായാലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചങ്കൂറ്റവും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കഴിവും അതായത് കേശവദേവ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ അതായത് മോഹൻലാലിൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ആ അസോസിയേഷനിൽ എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന അതേ അസോസിയേഷനിൽ അതേ അസോസിയേഷ അസോസിയേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതേ അസോസിയേഷനിൽ കേശവദേവ് കെ ആർ കേശവദേവ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ ശ്രീ പത്മനാഭം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വെച്ച് അതായത് എന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാരോടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തോടും ഉള്ള ചലഞ്ചാണ് മനസ്സിലായോ എൻ്റെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരെന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് മനസ്സിലായോ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല ചുണക്കുട്ടിയാണ് ആ സംഖ്യയോട് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് അതെന്നും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഷാജിയോടെ പോയി പണി നോക്കാൻ പറ